আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক খামারি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন আমার ভিডিও আমি কামাল আহমেদ এনএবিটি পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমি এসকার সি লালমনের সদর এখানে আসমা বেগম যিনি আসলে না বললে না উনি এখানে প্রায় শুরু থেকে উনি যে দিন থেকে বাসায় বিয়ে হয়ে আসছে সেখান থেকে তিনি তার স্বামীকে একটা খামার দিয়ে হেল্প করে তার এক ছেলে এক মেয়ে কিন্তু তিনি এই খামার থেকেই সব কিছু পরিচালনা করে চলুন আমরা সেই আসমা বেগমকে দেখি আর তার খামারটি দেখেছি কি কীভাবে একদম ছোট থেকে একদম একটা বা দুটো বা তিনটা গরু থেকে আজ তার অনেকগুলো গরু চলুন আমরা সেই আসমা বেগমকে দেখি আর চেষ্টা করি আসলে একটা খামার কত কিছু করা সম্ভব চলুন আমরা সেই আসমা বেগম কাছে দেখি ভাই ভিতরে কেউ আসেন হ্যাঁ ভাই একটু বাইরে আসেন रोजगार মানে বাবার বাড়িও সেরকম আর্থিক অবস্থা নাই শ্বশুর বাড়িতে সেরকম নাই এখন পাশাপাশি ওনার পাশাপাশি দাঁড়ার জন্য আমি এই জিনিসটা আর কি মনে মনে ভাবছি যে না এটা দিয়ে আমাকে কিছু একটা করতে হবে আর সবার প্রথমে আমার মা একটা আমাকে গাভি দিছিল আচ্ছা আচ্ছা দেশি গাভি আচ্ছা এবং ওই দেশি গাভিটার থেকে আমার বেশ কিছু মানে আমার বিয়া হওয়ার এই গরুর পিছে আমাকে আচ্ছা আচ্ছা ঢোকা আচ্ছা তো দেশি গরুর থেকে এরপরে घासना সামান্য কিছু আসতেছে আপনি এটা ছেড়ে দিয়ে আপনি একটা ক্রস নেন একদম হান্ড্রেডটা না নিলেও ক্রসটা নেন আচ্ছা 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 ওটার থেকে ওনাদের পরামর্শ নিয়ে আমার বাড়ির সাথে কথা বললাম যে এটা এটা করি আমরা সেও আমার সঙ্গে মত একমত হলো মানে এই তো শুরু করলাম তিনটে গাভি দিয়ে আজকে আমি আমার ঘরে প্রায় তেরো চোদ্দোটা আছে গাভি আছে আমার প্রায় আটটা আটটার মধ্যে এখন আমি ছয়টা রানিং শিখতেছি আর দুটা গাবিন আছে এটা দিয়েই মনে করেন যে এই গরুর দুধ দিয়ে আমার ছাগলের খাবার হচ্ছে আমার কবিতরের খাবার মুরগির খাবার আমার ছেলে মেয়ে দুধ খাচ্ছে ভালোভাবে আমিও নিজে এবং আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবার বাড়িতেই আমি দুধ দিই পিওর দুধ একদম খাঁটি দুধ ঘিউ মাঝে মাঝে বানাই আমার সন্তানদেরকে আমি খাঁটি ঘি খাওয়াচ্ছি এখন আর আমার স্বামীর পাশে আমি অনেকটাই গাভি দিয়ে অনেকটাই তাকে আমি হেল্প করি যা যা আমার মেয়ে রাজশাহী ভার্সিটি তো অনার্স কমপ্লিট করলো আমার মেয়ের পিছে টাকা পয়সা খরচ সেও যতটুকু দেয় আমিও দেই যে না তালের সাথে যুগের সাথে যেন আমার সন্তানরা আমরা কি হয়েছে হয়েছি আমাদের জীবনে কি হয়েছে হয়েছে আমি কিন্তু লেখাপড়া করতে পারি নাই ক্লাস ফাইভে উঠে বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হওয়ার প্রায় তিরিশ বছর বেশি হবে হ্যাঁ তখন থেকেই কিন্তু আমার আশা যে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একটু মানে আমার সংসারটাকে যেন আমি আমার নিজের মনের মতন যেন করতে পারতে পারি কারণ আমি তো চাকরি করতে পারবো না চাকরি করলে তার আমার লেখাপড়ার দরকার আছে আমি তো লেখাপড়া নাই যে আমি যে চাকরি করবো আমার তো লেখাপড়া নাই তা আমি কিভাবে তাকে হেল্প করতে পারি হেল্প করব সেই জন্য আমি নিজে নিজে ওরাও আমাকে একটু বুদ্ধি পরামর্শ দিল ওদের বুদ্ধিটা আমার একটা কাজে লাগলো আমারও এটা একটু কাজে লাগলো তাই যে আমি অনেক লাভবান প্রায় দুই তিন দিন মাটিও নিছি আমার এই খামার থেকে খামার থেকেই এবং কিছুদিন আগেও একটা মাটি নিলাম প্রায় 
দুই দনের মতন আমাদের দিকে তো দন হিসাব দুই দনের মতন সেখানে দেখা গেল যে আমার স্বামী যদি দিছে চাইরা না আমি দিছি আটা না শুধু আমার এই গরুর থেকে এই গরুর খামার থেকে গরু বিক্রি করে এইভাবে চলছে মেয়ে ছেলে এখন যে ইয়ে হলো এখন ছেলে দুটো একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে মেয়ে বড় ছেলে ছোট মেয়ে অনার্স কমপ্লিট করে এখন মাস্টার্সে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর ছেলে এবার এসএসসি দিল ইন্টারে ফার্স্ট ইয়ারে ক্যান পাবলিকে দিছি এখন চিন্তা ওর আবু বলতেছে যে ছেলেকে যে ক্যান পাবলিকে দেবো ওখানে তো অনেক খরচ প্রচুর খরচ কিন্তু ওখানে তাই তুমি চিন্তা করো আমি আসি না এই যে জিনিসটা যে তুমি চিন্তা করো না আমি আসি না এই যে এই জিনিসটা আমি তাকে যে হেল্প করতে পারি যে তাকে আমি সহযোগিতা করতে পারি এটাই আমি খুবই খুশি যে আমি লেখাপড়া না জেনেও আমি একজন শিক্ষিত না হই আমি একটা চাকরি করতে না পেরেও কিন্তু আমি চাকরির বাপ করতেছি আমি ঘরে বসে নিজে অনেক পরিশ্রম করছি এখন ও যে করতেছি যে না তা না এখন আমি নিজেই দেখি রাত্রে একটা গরু অসুস্থ হলো দেখা যাচ্ছে এরকম হয় যে রাত্রে আমি গোল ঘরে বেঁচে না পারে শুই আমি গোল ঘরে রাত কাটাই যে আমার গরুটা কখন যে কি হয় কখন যে কোন ওষুধটাকে আমি ওকে দিতে হবে কখন কোন ডাক্তারকে ফোন করব কখন মনে একটা গরু বাচ্চা হলো রাত দুটা তিনটায় দেখা গেল রাত দশটার দিকে পেন উঠলো এখন ওই গরুটাকে থেকে আমি ঘরে যাই কিন্তু ঘুমাইতে পারি না যে কখন যে বাস উঠতে হয় কখন যে কি অবস্থা হয় থাকে তখন আমি যাই সাথে দেখা গেল ওরকম করতে 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 দেখা গেল যে একদম ভোরের দিকে কোনো দিন এখন পরের দিন সকালে বাসুর হয়ে যায় রাতটা আমার গোল ঘরেই থাকে এই যে এদের সঙ্গে আমি কথা না বলে এই যে গরুর সঙ্গে ছাগলের সঙ্গে যখন আমার মনটা খুব খারাপ হয় যে কোনো বিষয় তখন আমি এসে সত্যি এদের সাথে কথা বলি ছাগলের সাথে কথা বলি হাঁস মুরগির সাথে কথা বলি তখন আমাকে নিজে নিজে খুব ইজি মনে হয় খুব ফ্রি মনে হয় যে হ্যাঁ এখন আমার ভিতর থেকে মনে হয় যে কি যেন সরে গেল এদের সাথে যখন কথা বলি একা যখন থাকি হয়তো দেখা গেল যে মেয়ে বাইরে থাকতেছে ছেলে চলে যাচ্ছে যারা কাজ করে তারাও চলে গেল আমি একাই তখন ঘরটার ভিতরে থাকি থাকতে থাকতে বিভিন্ন চিন্তা আসে তখন উঠে আসে আমাদের ঘরে ঢুকি গোল ঘরে ঢুকি বা ছাগলের ঘরে যাই ওদের সাথে কথা বলে আমি একদম ফ্রি হয়ে যাই আমি জানি না যে আমার মরার আট পর্যন্ত আমি এদেরকে ছাড়তে পারবো না এরা আমার থাকবেই তারপরে ছেলের কি করবে সেটা ছেলের ব্যাপার কিন্তু আমি যতদিন বাঁচি আছি ততদিন আমি এদেরকে ছাড়বো না মানে এত আন্তরিকতা হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটা মানে বলার মতন না যে আমার সন্তানরা যেরকম আমার কাছে আমার এক ছেলে এক মেয়ে আমার কাছে যেরকম আমার কাছে এই জিনিসগুলো কেন জানি সেরকম যাই না কিসের থেকে এরকম হয় তা জানি না কিন্তু এরাও আমার কাছে রাত্রে আমার কাছে এরা যতই খাবার দেব এরা যে খাবার দেয় আমি তো আমি তো সাথেই থাকি তারপর আমি খেয়াল করি যাচ্ছে আমার কোন গরুটার প্যাট ওঠে নাই আমার কোন ছাগলটার প্যাট ওঠে নাই আমার কোন ছাগলটা একটু দুর্বল হচ্ছে যা একটা আজকে একটা পাটা ছাগল আমার দিন দিন শুকে যাচ্ছে ডাক্তারে ডাকলাম আসলো এদেরকেও দেখলো এটাকে কি করা যায় একে যে এত খাবার দিচ্ছি এত ইয়ে করছে তো উন্নতি হচ্ছে না সে অনেক প্রিপ্রেশন করে দিয়ে গেল এখন ওই ওষুধ আনবো খাওয়াবো নিজেই খাওয়াবো ওষুধ গরু এই গরু ওষুধ দেওয়া মানে ইঞ্জেকশন দেওয়া এরা সব আমার কিন্তু ওই মকুল ভাই চন্দন দাদা চন্দন দাদা নতুন এসছে তার আগে জিতেন দাদা ছিল তারপরে ফারুক ভাই ছিল এরাই কিন্তু আমাকে সব সময় নিজের হাতেই গরুকে ইঞ্জেকশন দেওয়া ওষুধ খাওয়া এটা সেটা সব কিছু ওরা নিজের হাতে আমাকে শিখাই দিচ্ছে আর একটু বেশি কথা বলি তো ওই জন্য হয়তো সবার সাথে আমি একটু মিশতে পারি ভালো এটাই আর কিছু বলার নাই ছাগলের খামার কেন করলেন আপনি ছাগলের খামারটা কেন করলাম যে ছাগল তো অনেক আগের থেকেই পুষি মানে আমার বিয়া হওয়ার বয়স থেকে আমি বাড়িতে ছাগল দিয়ে কোরবানি করি আমার বাড়ির খাসি দিয়ে কিন্তু আমি কোরবানি করি যেটা আমার মহাব্বতের জিনিস আল্লাহর ইয়ে দিচ্ছি কারণ হাদিসে আছে যে মহাব্বতের জিনিস দিয়েই কোরবানি করলে আর মহাব্বত বেশি হয় তখন থেকেই পুষি তা আস্তে 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 আমি করলাম না একটু বেশি করে পুষে দেখি আমার পিছে আমার ছাগলের পিছে কিন্তু আমার ছেলের একটু ইয়ে আছে ওর আগ্রহটা বেশি আছে যেমন কবিতরের আগ্রহটা ওর বেশি আছে আগে কম ছিল এখন ছেলের কারণে আস্তে 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 একটু বেশি করে ফেলছি আমার ছেলেটা কিন্তু অনেকটা আমারই মতন হয়েছে ও পশু পাখিকে গরুকে খুব ভালোবাসে মেয়েটা না মেয়েটা একটু খিত খিত টাইপের তো মেয়েটা না কিন্তু ছেলেটা কিন্তু আমার তারপোর্ট আছে 
এখানে সবারই সাপোর্ট আছে দেখেই আমি আছি কিন্তু এখানে আসতে পারছি সে যদি মনে করে সাপোর্ট সেও রাতে আসে বাইরে পরিশ্রম করে যে রাতে আসে আসার পর্যন্ত গোল ঘরে ঢুকবে গোল ঘরে ঢুকবে কোন গো উঠে কীরকম আছে গোবরটার মধ্যে শুয়ে আছে নাকি গোবরটা একটু সরাই দিবে সকালে উঠে জোবাটা কাটিয়ে দিবে সেও করে হ্যাঁ এটাও সে করে আমরা নিজেরাই সবাই আমরা নিজেরাই আর কি করি তার মধ্যে একটু আমি আর কি বেশি ও বাইরে কাজ করে উনি বেসরকারি মানে মেলে আছে মেলে ম্যানেজারি আছে তো অনেকদিন থেকে সেই ওখানে बंद थे बिक्रीमेंट दामाय तृणमूल कष्ट आसारे टीका चल्लिस लिटर दूर बिक्री दर्शक खामारी टीका थका सम्भव भविष्यना हलो छोट खबर खावा जमी घास खावी भूसी 
এবং নিজে আবাদ করি ভুট্টা সে ভুট্টা আটা করে খাওয়াই আচ্ছা এই যে আপনি এখানে একটা সবচেয়ে বেশি দুধ আছে 26 লিটার কে 35 লিটার কথা বলুন না সরি 26 লিটার হ্যাঁ এই যে 26 লিটার দুধ আর সবচেয়ে কম হয় কয় লিটার বাকি গাভিগুলো সবচেয়ে কম দুধে কত কত লিটার 26 লিটার সবচেয়ে বেশি হয় বেশি হয় আর সবচেয়ে কম কত লিটার হয় 16 লিটার 16 লিটার আচ্ছা এই যে 26 লিটার 16 লিটার পার দুধে কমে খাবার খাদ্য কি একই মাপ দেন না আচ্ছা কেমন দেন বলুন খাবার ওকে বেশি দিতে হবে ও যার দুধ বেশি তাকে খাবার বেশি দিতে হবে আচ্ছা কত রকম বেশি দিতে হবে কিভাবে তুলনামূলক ভাবে দেন দুধের মানে কারণ যে দুধ দুধের থেকে তো ক্যালসিয়ামটা বাইরে হয়ে আসে আচ্ছা আচ্ছা যে গাভি যত দুধ দিবে সেই গাভি কিন্তু তত শুকনা হবে আচ্ছা আচ্ছা আর ওই গাভিটাকে সব সময় একটু নজর বেশি দিতে হবে কারণ না দিলে গাভিটাকে পড়ে যাবে মাঝে মাঝে ক্যালসিয়াম সেলাইনও দিতে হয় কারণ দুধটা বেশি দেয় ওর জন্য বোঝা যায় যে এই এই গাভিটা আমার দুধ কম দিচ্ছে এর খাবার এই দুধের হিসাবে এতটুক খাবার দিলেই এই যথেষ্ট আর এই দুধ বেশি দিছে একটু খাবার বেশি দিতে হবে তো ওকে ওই খাবারটা আমাকে তার বডি হিসাবে তার দুধ হিসাবে তাকে আমি অতটুকুই খাবার আর কি প্রিয় দর্শক যে ভিডিওটা দেখলেন আসমা বেগম ইনি একজন বাংলাদেশের মনে করি আমি একজন সফল মহিলা যিনি দেখেন সংসারের তার স্বামীর পাশাপাশি অর্থনৈতিক যত সহযোগিতা লাগে তিনি করে থাকেন আর এটা আসলে আপনারা যারা বাসায় বসে আছেন বাড়িতে বসে আছেন তারা বসে না থেকে একটা বা দুটো গাবি দিয়ে শুরু করেন কারণ শুরু করে আপনি নিজে স্বাবলম্বী হন আপনার স্বামীকে হেল্প করেন বা ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে দিচ্ছেন সেখানে খরচপাতি আছে সেগুলো করেন ওনাকে দেখে আপনারা শেখেন প্রিয় দর্শক আজকে ভিডিও পর্যন্তই আপনার আশেপাশে কোনো সফলতা বা ব্যস্ততা গর্ব থাকলে আমাকে জানান আমি কামাল হামিদ শুরু যাবো সেখানে আর এখন আমার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব লাইক বা শেয়ার করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ